ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಮಗುಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮಂಡೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಕ್ ಕರಡ್ ಹಂಗ್ ಕರಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸೀಸನಿಂಗ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಆರಿಗೆನೋ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕುಕುಂಬರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತೆಗೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಣ್ಣೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಸಿಂದ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಮೆಲನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ರ್ ಮೆಲನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಟಿಫನ್ಗೆ ಬೇಸನ್ ಚಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಸೆನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೊಳಕೆ ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿಗೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಪಾತಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಾಲಕ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಪಾಲಕ್ ಎಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರೋವರೆಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಂ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ವೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನೋ ಇದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಟೊಮ್ ಪಾಲಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ನ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ಕಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ ಅದಲ್ಲದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೀ
ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಹೆಲ್ತಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೈದಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗರೂ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯಿಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕದು ಸೊ ಆವಾಗವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮೆತ್ಕಾಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಾಯಿತು ನನಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಮೋರ್ ಅವರ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೆಲ್ತಿ ಸೊ ಈಗ ಪಾಸ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದೊಂದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ತುಂಬ ಫಿಲ್ಲಿಂಗಾಗ